ഹലോ സോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇത്തിരി കുറച്ച് വീഡിയോ പ്രശ്നവും റേഞ്ച് പ്രശ്നവും ഉണ്ട് സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മളതെന്തായിരിക്കും ശരിയാക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ലേറ്റ് ആയതിനും സോറി രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് രണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് റേഞ്ച് ഇഷ്യൂസും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു യൂ യൂട്യൂബ് ലൈവ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ഷമിക്കാം ഓക്കെ 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 നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് മിഡ് വൈഫ് ഫൈവ് മൈ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവരുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മിഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയാം സോ മിഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് മിഡ് വൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് മെയ് ആണ് സോ ഇതിൽ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മിഡ് വൈഫ്സ് ആണ് ഇത് സ ഇത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മിഡ് വൈഫ്സ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ അതി അതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തീമാണ് സോ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ തീം എന്നുള്ളതാണ് തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോളോ ദി ഡാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ മിഡ് വൈഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് മിഡ് വൈഫിൻ്റെ തീം സോ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡ് വേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോ മിഡ് വൈഫൈ വൈഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ സോ വൈഫൈ ഫൈ മെയ് ഫൈ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ വേറെ ഒന്നും ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മിഡ് വൈഫ്സിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാങ്ക കാഡയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഹാഗ്യു നെതർലാൻഡിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഫോർ മെയ് ആണ് ഫോർ മെയ് ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫയർ ഫ്രൈറ്റ് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ട്യൂണ ഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാഫർ ഡേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ എന്നാണ് ഓക്കെ സോ അടുത്തത് വേൾഡ് ഡേ ഫോർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അറ്റ് വർക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏപ്രിലാണ് വേൾഡ് ഡേ ഫോർ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അറ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് അറ്റ് വർക്ക് ഓക്കെ സോ അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാം വേൾഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഡേ ഫൈവ് മെയ് ആണ് വേൾഡ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ ഡേ സോ ഇത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് തീം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവിംഗ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് തീം അതായത് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ അച്ചീവ് ചെയ്യുക അറ്റ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ സോ വേൾഡ് ഹൈ ഇത്രയുള്ള അതിൽ പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടെഡ്രോസ് അദാനോ ആണ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ആസ്മ ഡേ സോ ഫോർ മെയ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇപ്പം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ നമുക്കറിയാം യു എന്ന് ആറ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണുള്ളത് സോ യു എന്ന് യു എന്ന് ആറ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് ആണുള്ളത് ഇത് ഇത് വേറെയാണ് ഇത് നമ്മൾ യു എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ യു എൻ സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ എന്നൊക്കെ വെച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സിക്സ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസിന് വേറെ വേറെ ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് യു എന്നിൻ്റെ അല്ല ഇത് ആരുടെ ആണ് യുനെസ്കോൻ്റെ ആണ് സോ യുനെസ്കോ ആണ് വേൾഡ് പോർച്ചുഗീസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയ് അഞ്ചാം തീയതി ആണ് വേൾഡ് പോർച്ച
പതിനാലാമ അതായത് നാൽപ്പതാമത്തെ സെഷൻ ജനറൽ കോൺഫറൻസിന് നാൽപ്പതാമത്തെ സെഷനിലാണ് ഫൈവ് മെയ് വേൾഡ് പോർച്ചുഗീസ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രൊക്ലെയിം ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ റീസൺ ന്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു എൻ എസ് എസ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജസ് നമുക്കറിയാം സോ യു എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് യു എൻ സ്പാനിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നതും ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൂന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ജി എയുടെ സെഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ യുനെസ്കോൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പാരീസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓഡ്രി ഒസലയാണ് യുനെസ്കോൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പം അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ആരോനോട്ടിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയ മാനസ് ബിഹാരി വർമ്മ സോ മാനസ് ബിഹാരി വർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബിഹാരി എന്ന് കണ്ടില്ലേ സോ ഇദ്ദേഹം ബീഹാർകാരനാണ് കേട്ടോ ബീഹാർകാരനാണ് സോ മാനസ് ബിഹാരി വർമ്മ സോ ആരോനോട്ടിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആരോനോട്ടിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തേജസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മനസ്സ് നല്ല സന്തോഷമാണെങ്കിൽ നല്ല തേജസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക കോഡാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ മാനസ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഡി ആർ ഡി ഒല് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ആർ ഡി ഒല് ഡി ആർ ഡി ഒല് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് പത്മശ്രീ കൺഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പത്മശ്രീ കൺഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് സോ ബീഹാർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബീഹാറിനെ നമ്മൾ കുറിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫഗു ചൗഹാൻ ആണ് ബീഹാറിലെ ഗവർണർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പാട്നയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിതീഷ് കുമാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത് മരിച്ച ഒരു ആസ്ട്രോനോട്ട് പൈലറ്റ് ആണ് മൈക്കിൾ കൊളിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണമൂർത്തി സന്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റനൻ ഇന്ത്യൻ ന്യൂക്ലിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹവും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് സോ ബിച്ചുറീസ് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതും കൂടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയർ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് കൃഷ്ണമൂർത്തി 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 സന്താനം കൃഷ്ണമൂർത്തി സന്താനം സോ ഇവരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അടുത്ത ന്യൂസ് നോക്കാം അടുത്തത് ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന ജഗമോഹൻ അന്തരിച്ചു മരിച്ചു പോയി സോ അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് എവിടെയാണ് പഞ്ചാബ് ഹഫീസാബാദ് പഞ്ചാബിലാണ് അത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഹഫീസാബാദ് പഞ്ചാബിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ജമ്മു കശ്മീർ ഫോർമർ ഗവർണർ ആണ് ഓക്കെ സോ സോ അദ്ദേഹം അടൽ ബിഹാരി അതായത് അയാൾ ഒരു ബി ജെ പി ലീഡർ ആണ് സോ അടൽ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ ഗവൺമെന്റിൽ അദ്ദേഹം യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഫോർ അർബൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ആസാമിലെ ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ ഐ എ എസ് ഓഫീസറായ പരുൾ ദേബി ദാസ് പരുൾ ദേബി ദാസ് ഷി ആൾസോ പാസ്റ്റ് എവി സോ ജഗമോഹൻ പരുൾ ദേബി ദാസ് ഇവരൊക്കെ ഈ അടുത്ത് മരിച്ച കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് പഠിക്ക എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസും ആണ് സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചോ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണർ ആയിട്ടുണ്ട് ഏത് പാർട്ടിയിലെ നേതാവാണെന്ന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ അത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ജഗമോഹൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഫീൽഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം സോ നമുക്ക് സ്പോർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ നമ്മൾ ഏത് കുത്ത പൊളിറ്റിക്സ് കുത്ത അടുത്തത് ഈ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വായിച്ച ഒരു ന്യൂസാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ഫോർമൽ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കല്യാണം കല്യാണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സോ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി സോ ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഷിംലയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇയാൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെ അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി അസാസിനേറ്റഡ് ആയ അത് ആ ദിവസം വരെ അദ്ദേഹം ഗാന്ധിജിയുടെ പേഴ്സണൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന
റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ വേറൊന്നും ഇതിൽ പഠിക്കാനില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്കിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദിലീപ് ചേനോയാണ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ഉമാ ചിഗ്രുപത്തി എന്താണ് ഫിക്കിയുടെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ചെയർപേഴ്സണും പ്രസിഡന്റും വേറെയാണ് ഉമാ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് ഉജ്വാല എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ അത് കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ന്യൂസ് നോക്കാം പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടിയും ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ആപ്പിൽ എന്തുകൊണ്ടുവന്നു ഒരു വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂള് കൊണ്ടുവന്നു ഈ വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആ സെന്റേഴ്സിനെ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെന്റേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ വാക്സിൻ ഫൈൻഡർ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ളൂ സോ ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് ഈ അടുത്ത് ഒരു പത്ത് മില്യൺ ഗ്രാൻഡ് അതായത് എമർജൻസി റെസ്പോൺസിന് എഫേർട്സിന് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് മില്യൺ ഗ്രാൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടി പഠിച്ചു വെക്കുക ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സിഇഒ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് കാലിഫോർണിയ യു എസിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് പെപ്സിക്കോ ഫൗണ്ടേഷനും പെപ്സിക്കോ ഫൗണ്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സീഡ്സും പെപ്സിക്കോ ഫൗണ്ടേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സീഡ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് they partnered to launch vaccination drive so vaccination drive ne venditte they have partnered pepsico yum adu pole thane seeds um adu pole thane ctrls um ini nammal padichathana le news ctrls um adu pole thane ctrls um canara hsbc obc life insurance um canara hsbc obc life insurance um kodi collaborate cheyittunde adu kodi padichu vekka okay അവാർഡ്സ് നമുക്കറിയാം വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസ് വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് മൂന്നാം തീയതിയാണ് അല്ലെ സോ യുനെസ്കോ ഒരു വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൺഫർ ചെയ്തു സോ ആർക്കാണ് റാപ്പിളർ ഒരു മീഡിയ കമ്പനിയാണ് റാപ്പിളറിന്റെ കോ ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് സിഇഒ ആയ മേരിയ റെസക്കാണ് അതായത് ഫിലിപ്പിനോ അമേരിക്കൻ ആണ് സോ മേരിയ റെസക്കാണ് എന്ത് ഈ കൊല്ലത്തെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഈ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഗുലർമോ കാനോ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുലർമോ കാനോ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത് ഒരു കൊളോംബിയൻ ജേർണലിസ്റ്റ് ആയ ഗിലർമോ കാനോ ഇസാസയുടെ പേരിന് ശേഷമാണ് സോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൊമറേഷൻ പോലെയാണ് ഈ നെയിമ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഗിലർമോ കാനോ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസ് ഇക്കൊല്ലത്തെ കിട്ടിയത് മാരിയ റെസക്കാണ് ഇക്കൊല്ലത്തെ വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ യുനെസ്കോന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് പാരീസ് ഫ്രാൻസിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് യുനെസ്കോ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ്രേ ഒസോലയാണ് ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം വേൾഡ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് ആരാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് വേൾഡ് വിത്തൌട്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോർവേ ആണ് ഫസ്റ്റ് അല്ലെ നോർവേ ആണ് ഫസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിട്രിയ ആണ് ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്ത് നോക്കാം സത്യജിത് റോയ് ലൈഫ് ടൈം അതായത് നമ്മുടെ അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് ഗോവയിൽ നടക്കുന്ന അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് ഒരു അവാർഡും കൂടി അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് സോ അവാർഡിന്റെ പേരാണ് സത്യജിത് റായ് ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് ഫോർ എക്സലൻസ് ഇൻ സിനിമ സോ ആ ഒരു അവാർഡ് എന്താണ് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലില് ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ വേറൊന്നും ഇതിൽ പഠിക്കാല്ല സോ ആ ഒരു അവാർഡിന്റെ ക്യാഷ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു സർട്ടിഫിക്കേറ്റും ഷോളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിൽവർ പീകോക്ക് മെഡലും ഒരു സ്ക്രോളും ആണ് ഈ അവാർഡ് ഈ അവാർഡ് ഈ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ
ഓർഡർ ഓഫ് റൈസിങ്സ് ആൻഡ് ഓണർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റി തേർഡ് അക്കാഡമി അവാർഡ്സും അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ശ്യാമള ഗണേഷനാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കാം സബ്മിറ്റ് ജി ട്വന്റി ടൂറിസം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ടൂറിസം മിനിസ്റ്റർ ആണ് സോ ടൂറിസം മിനിസ്റ്ററുടെ പേര് പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേൽ എന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേലിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ദാമു മധ്യപ്രദേശിലാണ് പ്രഹ്ലാദ് സിംഗ് പട്ടേലിന്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻസി സോ ഓരോ കൊല്ലവും ഈ ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ടൂറിസം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇക്കൊല്ലം ഇക്കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടക്കുന്നത് പതിനാറാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് പതിനാറാമത്തെ എഡിഷൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നടക്കുന്നത് സോ അതിൽ ഇക്കൊല്ലം അത് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇറ്റലിയാണ് ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൂറിസം മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ജി ട്വന്റി സമ്മിറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇന്തോനേഷ്യ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ സോ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഏത് രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊല്ലം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം സോ അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റലിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് റോമാണ് കറൻസി യൂറോ ആണ് പ്രസിഡന്റ് സെറിഗിയോ മട്ടറേലയാണ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ന്യൂസ് നോക്കാം നാഷണൽ ന്യൂസ് അസഞ്ചർ പാൻഡമിക് റിലീഫ് എഫേർട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ ഒരു ലോൺ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തു അതായത് പ്ലഡ് ചെയ്തു സോ അതിൽ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കോടി രൂപ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഈ റിലീഫ് എഫേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് അതിൽ അത് അത് മാത്രം പഠിക്കാം അതായത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടെലി മെഡിസിൻ കെയററ്റ് ഹോം സർവീസസ് എൻഹാൻസ് ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് വിർച്വൽ ചൈൽഡ് കെയർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സപ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് വാക്സിനേഷൻ സോ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അസെഞ്ചർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മില്യൺ ഇന്ത്യയുടെ പാൻഡമിക് എഫേർട്ടിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അസെഞ്ചറിന്റെ സിഇഒ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂലി സ്വീറ്റ് ആണ് സിഇഒ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ദുബ്ലിൻ അയർലാൻഡിലാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയർമാൻ രേഖ മേനോൺ ആണ് സോ അസെഞ്ചറിന്റെ ചെയർമാനും രേഖ മേനോൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാസ്കോമിന്റെ ചെയർമാനും ആരാണ് രേഖ മേനോൺ ആണ് കേട്ടോ നാസ്കോമിന്റെ ചെയർമാനും രേഖ മേനോൺ ആണ് നാസ്കോമിന്റെ ചെയർമാനും രേഖ മേനോൺ ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ന്യൂസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാരിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറാണ് മനോജ് സിൻഹ ജമ്മു കശ്മീരാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സോ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്താണ് പത്തായിരം രൂപ റെസിഡന്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന് അതായത് കോവിഡ് വാരിയേഴ്സ് പോലീസ് ഡോക്ടർ എൻ ജി ഒ വർക്കേഴ്സ് ആശാ വർക്കേഴ്സ് സോ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ പത്തായിരം രൂപ പെർ മന്ത് ഫോർ റെസിഡന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പി ജി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ഫോർ നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് അയ്യായിരം പെർ മന്ത് ഫോർ ഡ്രൈവേഴ്സ് സ്വീപ്പേഴ്സ് അറ്റൻഡൻസ് സോ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ ടെന്യൂർ ഓഫ് ദിസ് ഇൻസെൻറ്റീവ് ഷാൽ ബി ഇനീഷ്യലി ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ത്രീ മന്ത്സ് and will be paid from May 2021 onwards. That is important. All. COVID-19 barriers are approved. Then they are approved for category wise. How much is it? So that's what it is. Just a little bit. So Jammu Kashmir is left now. Governor is the name of Manoj Sinha. Capital is Jammu Shrinagar. So Tulip Festival is in Jammu Kashmir. Tulip Festival is in Jammu Kashmir. Okay. That's it. State News. ഒരു ഒരു സ്ക്യൂസ് മത്സരത്തിലൂടെ സമ്മാനം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധാ നമ്മൾ ആ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ജസ്റ്റ് ആ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഓരോ ശ്രീ ഓർബിഡ്നോ സൊസൈറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാം ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ത്രിപുരയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിക്കിം ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സിക്ക
ഓക്കെ ഇതൊന്നുമില്ല ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ക്രൈസിസായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്ത കുറേ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഈച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൽഹി ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഇത്ര രൂപ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും എക്സാമിന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് അതായത് റേഷൻ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സിനൊക്കെ ഫ്രീ റേഷൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു മന്ത്സ് ഓക്കെ സോ ന്യൂഡൽഹിയുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് അനിൽ ബൈജാലാണ് സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹി ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ രമേശ് പൊക്രിയാൽ ഇനോഗ്രേറ്റ്സ് ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗ് സ്മാരക് പ്രോഗ്രാം ഇൻ ന്യൂഡൽഹി അത് റീസൺ ന്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നേളൂ ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗ് സ്മാരക് ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗ് സ്മാരക് ഷഹീദ് ഭഗത് സിംഗ് സ്മാരക് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ന്യൂസ് സ്പോർട്സ് ന്യൂസ് ആണ് വേൾഡ് സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് പഠിക്കുക ഷെഫീൽഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടന്നത് അത് ജയിച്ചത് മാർക്ക് സെൽബി ആണ് ജയിച്ചത് ഇംഗ്ലണ്ട് കാരനാണ് കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ട് കാരനാണ് മാർക്ക് സെൽബി ഇദ്ദേഹമാണ് ജയിച്ചത് ആരെയാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ഷോൺ മുർഫീനെയാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ഷോൺ മുർഫീനെയാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് സോ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് മാർക്ക് സെൽബി വേൾഡ് സ്നൂക്കർ ചാമ്പ്യൻ ആവുന്നത് അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തുവെക്കാം സോ വേൾഡ് പ്രൊഫഷണൽ ബില്ലാർഡ്സ് ആൻഡ് സ്നൂക്കർ അസോസിയേഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജേസൺ ഫെർഗൂസൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ബ്രിസ്റ്റൽ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് അതിനു മുമ്പ് ബാങ്കിങ് ന്യൂസ് പോകാം അല്ലേ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് സോ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഒന്നുമില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ബാങ്ക് ആണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നച്ചകേത് മോർ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് കുറച്ച് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള അത് അത് മാത്രം പറയാം നച്ചകേത് മോർ കമ്മിറ്റി അതായത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ ഇവരൊരു കമ്മിറ്റി ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ക് അതായത് എന്താണ് കുറച്ചും കൂടി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ബാങ്കാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് അതായത് ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലും റിസ്ക് ഉള്ള സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഒന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് ഒന്നും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദ കെ നോട്ട് ഇഷ്യൂ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ലോൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ അവരുടെ രണ്ട് ലക്ഷം ആണ് അവരുടെ മിനിമം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലക്ഷമായിരുന്നു ഇപ്പം അതെന്തായി രണ്ട് ലക്ഷമായി ഓക്കെ സോ അവരുടെ പെയ്ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കോടിയാണ് പെയ്ഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് കോടിയാണ് ഓക്കെ സോ അവർക്ക് എന്താണ് സോ ഇത് ഇത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് അതായത് അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലോൺ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം സോ മാക്സിമം ഓഫ് ടു ലാക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കില്ല നച്ചകേത് മോർ കമ്മിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എയർടെൽ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ന്യൂഡൽഹിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിനാണ് ഇത് ലൈസൻസ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക സോ അതിൻ്റെ ടാഗ് ലൈൻ ബാങ്കിങ് ഇസ് നൌ അറ്റ് യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടാഗ് ലൈൻ ഫിനോ പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് മുംബൈ ആണ് കദർ ആപ്കി മെഹനത് കി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടാഗ് ലൈൻ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്
ജനുവരി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് ഇത് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യുനെസ്കോന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരീസ് ഫ്രാൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ്രി ഓസോലയാണ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സിഇഒ എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് കാലിഫോർണിയ യു എസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിക്കിയുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെക്രട്ടറി ജനറൽ ദിലീപ് ചേനോയ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് മിഡ് വൈഫ്സിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാങ്ക കാഡിയാണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഹാക്ക് നെതർലാൻഡ് ആണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെഡ്രോസ് അദാനു ആണ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ജനീവ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോ ന്യൂഡൽഹിയുടെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് അനിൽ ബൈജാൽ ആണ് സി എം അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ക്യാപിറ്റൽ ന്യൂഡൽഹിയാണ് ത്രിപുരയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അഗർത്തല ഗവർണർ രമേഷ് ബയാസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ബിപ്ലബ് കുമാർ ദേവ് ആണ് ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് മനോജ് സിനിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ജമ്മു ശ്രീനഗർ ഇറ്റലിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് റോം ആണ് കറൻസി യൂറോ സെർഗിയോ മറ്റാരയിലെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ബീഹാറിന്റെ ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫഗു ചൗഹാൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നയാണ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നിതീഷ് ചൗ കുമാർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പീഡിൽ പോകുന്നു വേൾഡ് ആസ്മ ഡേ ഫോർ മെയ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഒബ്സേർവ്ഡ് ബൈ ഗ്ലോബൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ ആസ്മയാണ് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്കോ യു എൻ ഒക്കെ പോലെ അടുത്തത് ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഡൈസ് ഹി ഇസ് ഫ്രം വിച്ച് ഫീൽഡ് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റ് ഇക്വിസ്റ്ററിയൻ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഖാൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ജസ്റ്റിസ് പി സി പന്ത് അപ്പോയിന്റഡ് ആക്ടിംഗ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ആർ ബി ഐ ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൽ പ്രുഡൻഷ്യൽ നോംസ് വയലേറ്റ് ചെയ്തതിന് എത്രയാണ് പെനാലിറ്റി ഇമ്പോസ് ചെയ്ത മൂന്ന് കോടിയാണ് ആർ ബി ഐ സി ഐ സി ബാങ്കിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോ ജീത്ത് ആംഡ് ഫോ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ടു ഫൈറ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ആ ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഹെഡ് ആരാണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ കനിത് കാർ ദ തേർഡ് വുമൻ ടു ബിക്കം എ ത്രീ സ്റ്റാർ ജനറൽ ഇൻ ദി ആംഡ് ഫോഴ്സ് പേപ്പറിലെ ഹെഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കനിത് കാർ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ലൈവ് സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അതെന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ ശരിയാകും സോ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് യൂട്യൂബ് ലൈവും കൂടിയാണ് സോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് അപ്പോളജൈസ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ബിഗിനേഴ്സ് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും സോ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് മെയിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് മാസം നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വിധം കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം സോ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യാം സോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്ക